velg bawaan standar. Jadi velgnya ini sama banyak mau tak pasang di sini. Nah, caranya gimana? Ya, cuman ini saya cuman sharing-sharing aja. Ya, oke, okay. halo Mas Bro sekalian. Uh, jumpa lagi dengan saya yaitu Gondes Motor Club. Dan ya, kali ini saya mau sharing tentang uh, cara penggantian velg. Dengan ini velg lebar. Ini velg bawaan standar. Jadi velgnya ini sama banyak mau tak pasang di sini. Nah, caranya gimana? Ya, cuman ini saya cuman sharing-sharing aja. Jadi siapa tahu Mas Bro pengen bongkar ya. Jadi ya semoga aja video ini berguna sih kayak gitu. Nah, yang pertama tentunya Mas Bro harus melepas bautnya dulu ya bagian ini as roda belakang. Itu dilepas dulu. Kalau misalkan udah dilepas ya tinggal ditarik aja as rodanya. Oke, ini as rodanya udah lepas. Selanjutnya kita tinggal ngelepas ban sepedanya, tapi tampilnya kita majukan dulu, kita taruh di samping dulu. Nah, ya, kalau udah, tinggal tarik ke bawah, tarik ke belakang. Dan ini kayaknya harus ngelepas nah, ini kaliper remnya, biar banyak nggak nyangkut. Oke okay, bro sekalian, jadi ini remnya udah tak lepas tadi Ini udah dilepas, terus kita sisihkan agak ke kanan kayak gitu kan Nah kalau udah tinggal Ban uh, bannya itu dikeluarin Dan ya seperti ini ya, Kalau udah dikeluarin tinggal dipindah Ini lepas aja gearnya Terus ini karetnya dilepas semua. Nah. Oke karetnya ini dilepas semua. Oke okay, kalau misalkan udah lepas ya kita tinggal pasang lagi nah karetnya yang tadi itu dipindahkan aja dipasang ke sini kita bisa menggunakan palu karet Nah untuk teknik pemasangannya ya, Untuk teknik pemasangannya itu Tinggal dipukul aja bagian pinggir-pinggirnya ini Jadi kita ngelepas cakramnya dulu Ini tutup karnya Kita pindahkan dulu Dan kita nyopot ini dulu ya jadi setelah karetnya tadi dipindah bro ya. tadi kan karetnya udah kita pindah terus cakramnya cakramnya itu udah saya lepas tadi mau tak lepas sendiri itu nggak bisa terus akhirnya saya ke bengkel minta tolong buat melepasin cakramnya soalnya kalau pertama kali dibongkar biasanya itu bautnya itu dilem jadi agak susah nah setelah terlepas cakramnya Ya, sekarang tinggal dipindah aja sih bro nah, cakramnya kita pindah 
seperti ini dan ini bautnya saya beli baru soalnya baut yang lama itu rusak oke setelah bautnya terpasang semua selanjutnya tinggal dikencangkan Dan itu selanjutnya tinggal memasang bearingnya atau klaker as rodanya kan Palu, 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 karet nah, cara cara pemasangannya itu gampang banget ya. tinggal dipasin ke lagi ini bisa dikasih roli sedikit aja biar agak izin so, yang bagus itu stemplet ya stemplet atau apa sih namanya nah ini untuk untuk macetnya atau posisinya itu yang <coughs> apa yang kelihatan pelornya ini itu di dalam ya kan nah posisikan uh, ini udah udah rata ya nah selanjutnya tinggal kita palu aja pakai palu karet uh, pelet bawaan itu semua spare part aku pindah ke sini kayak gitu dari kasan yang bautnya ini bautnya make yang baru, make yang baru soalnya yang lama itu rusak kayak gitu. Dan oke, okay. sekarang tinggal kita pasang kolar aslinya. Ini kan, terus kita pasang bearingnya. Nah untuk pemasangan bearing itu yang yang dipukul yang dipukul itu yang pinggirnya ini bukan yang tengah <laughs> ini kalau yang tengah nanti rusak tapi yang pinggirnya yang kita palu nah, atau yang kita pukul lah ini oke ini udah kita pasang semua ini karetnya juga karetnya juga udah kita pindah terus kalian yang perlu diperhatikan untuk pemasangan bearing yang cakram itu biasanya untuk yang bagian cakram itu agak ke dalam ya. jadi mas bro harus ditutup sampai mentok nah nanti kalau udah enggak tadi di sini nah. nah jangan lupa juga tutupnya ini dipasang ini ada di bawaan itu pelot standar ya. nah ini tinggal dipasang aja tinggal dipalu lagi sip nah kalau udah tinggal kita pasang bro oke mantap rangkap skill Oke okay, mas bro sekalian, uh, jadi untuk pemasangannya yang tutup bearingnya yang ini, yang ini itu di sebelah kiri ya, yang yang di samping kiri, kayak itu kan, tinggal dipasang aja. Ya. Terus yang yang satunya tadi, nah ini kan tutup bearingnya itu ada dua, yang ini yang kanan, yang ini yang kanan, yang ini yang sebelah kiri. Uh. Oke okay, bro, jadi selanjutnya setelah di itu dipasang tutup bearingnya, selanjutnya tinggal dipasang as rodanya. Itu kalau bisa diluruskan, uh, kita tutup. Nah jadi kita pasang dulu bracketnya, uh, apa kaliper cakramnya, dengan nggak susah emang. Ya, kita pinggang dulu biar enak. Yep, sip. Yes, yes. Sip, 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 sip. Mantap, mantap. Udah. Sekarang tinggal di kencangkan aja bro. 
ya bro sekalian jadi agak gesur agak gesur dikit gitu kan nah ini untuk peleknya itu ukuran 4,5 inci kemudian ban belakangnya ini pakai Zeneos ukuran 150 per 60 dan ya ini agak mepet ya tapi nggak gasut sih cuman mepet banget sih ini spakburnya agak nempel dan besok lah kalau terang itu tak kasih tahu tapi ya overall mantap lah pas cuman agak sedikit oke jadi sekarang tinggal dikencangkan aja dan untuk pemasangannya nggak terlalu repot kita cuman mindahkan yang di sini dipindah semua ke sini kayak gitu untuk cara masangnya seperti sama waktu pertama tadi waktu cara bongkarnya dan ya mungkin sampai di sini dulu videonya besok kalau udah siang tak kasih tahu uh, ini mepet atau enggak kayak gitu kan ini kayaknya pas banget sih dan oke okay, itu temanku mau ngambil center mau nunjukin mepet atau enggak kayak gitu kan kalau dari armnya nah itu bro jadi enggak mepet-mepet banget ngepas banget ya tuh ngepas banget yang bawah juga ngepas tapi kalau misalkan ini kena becek ya kena becek atau kita jalan di tempat becek otomatis nanti kotorannya itu dia nempel di rantai kayak gitu dan ya kayak gitulah gedabel ya dan wah mantep banget wah keren wah ganteng dan untuk kelebihan kekurangan menggunakan ban besar itu besok besok kapan-kapan saya bahas kalau misalkan saya udah merasakan uh, kekurangannya apa kayak gitu kan dan oke okay. mungkin sampai di sini dulu kalau misalkan mas bro mau nambahin silahkan komentar di bawah untuk kekurangan menggunakan velg lebar ya kan? dan dadah jangan lupa untuk di like di share di komen dan di subscribe di channel youtube saya yaitu Gundis Motovlog dan dadah see you next time Oke bro sekalian, jadi setelah saya pasang semua Ini kan mulai dari gearnya, terus penahannya Terus tadi sama karetnya udah kita pasang di dalam Ya kan terus ini spare part retailernya